Jerônimo, este foi o momento que abalou o país do Iapoque ao Chuí. Como foi estar ali como profissional de comunicação e, ao mesmo tempo, como cidadão, sabendo que tudo poderia acontecer na República Federativa do Brasil. Quando estourou, daí explodiu então a cadeia da legalidade, que era em Porto Alegre, e tinha Leonel Brizola como governador na época, correto? E então lá nasceu a cadeia da legalidade. E a maioria das emissoras do país formaram cadeia. E as informações de Goiânia, quem dava, éramos nós dois, eu e Antônio Porto. O rádio, além de ser prestação de serviço, é informação e é entretenimento. E teve outro momento da sua vida que você se torna ator em rádio novelas, que era um fenômeno de audiência da época. Gostaria que compartilhasse conosco essa experiência de ator no rádio para a gente. O... Nós tínhamos na época, a Rádio Nacional tinha novela das 10 às 10 e meia, todos os dias, de segunda a sábado. E a Rádio Brasil Central resolveu também adotar o mesmo horário para a novela. E na época, quem escrevia essas novelas eram aqui em Goiás. João Bênio, é, Sérgio Sampaio, todos já partiram. Mas então, com isso, criava-se uma equipe muito grande da qual fazia parte. Dessa equipe tinha Silvio Medeiros, Norma de Alencar, é, o próprio Walter Pureza, o próprio João Bênio participava, correto? É, Didi Costa... Dalva de Oliveira, muita gente nessa época, Solange Maria. E com isso formava-se uma equipe e gravávamos a novela, correto? Gravávamos hoje o capítulo que rodaria amanhã. E eu fazia a abertura da novela. Um belo dia me convidaram para participar também. Então, já está no meio mesmo, vamos lá. O governo Leonino de Ramos Caiado foi criada a TV Brasil Central. E você estava lá fazendo história e se tornando o primeiro apresentador da televisão. Jerônimo, como foi a transição do rádio para a televisão? Eu continuei com os dois. Antecedendo a instalação da TV Brasil Central, eu tinha passado, na época da Rádio Clube, tinha passado pela TV, na época chamava TV Goiânia, que era também dos diários associados. Era propriedade de Francisco Chateaubriand, tinha rádio no Brasil inteiro, e televisão. Com isso... Deu-se a inauguração da Rádio Brasil Central, da TV Brasil Central, Canal 13. E alguém chegou em mim e falou, olha, você vai ser o apresentador do nosso telejornal. E eu estava lá todos os dias, de pé na época, claro que paletó, gravata, de pé fazendo o telejornal. Até que um belo dia, depois de um punhado de tempo, me apareceu um, com a criação do CERN, me apareceu um diretor novo que veio de São Paulo para cá, para dirigir a televisão. Olhou para a minha fachada assim, fora sem cabelo e não dá para continuar. <risos> Mas depois, mesmo assim, ainda continuei muito tempo. Eu fiz o telejornal, eu e o Iris Mendes, muito tempo. Aí depois foi mudando. 